，小佳，开门啊！佳佳，有有什么事咱们当面说，好好说。你开门。佳佳，佳佳，你是不是认识别人了？佳佳，孔啊，走吧耗子，你来的正好，赶紧过来看看这个。哎，你晚上跑哪去了？就等你了。和佳佳分手了，分手了？啊啊？怎么就分了呢？啊？看这样子，好像真分了。不可能吧？估计也就是吵了个架，过两天就好了。他俩以前分手可不是这样。看这样子，这家吵得不轻。那你过去看看呀，到底怎么回事啊？对啊，你赶紧去问问，有什么事咱们劝劝。去。耗子，你看什么呢？你说话呀！到底因为什么呀？你说出来，我们帮你想想办法。对呀、啊。嗯。要不，我们让他静一静。我给佳佳打个电话吧佳佳还不接电话，没事，我在打。姑娘，没事吧？姑娘，没事吧？快扶起来！实在是对不起啊，真是对不起。你是不是诚心的同学啊？嗯，你怎么知道？我是诚心的父亲，我经常在朋友圈啊看到你们俩的合影。叔叔你好。你好。耗子，你干嘛？你别吓我。你现在在哪儿呢？他怎么样啊？啊？不是浩浩，应该在家了吧？他一直都不接我电话，他不会出什么事儿吧？
，佳佳，嗯，你就住这儿。嗯，佳佳，佳佳，你们怎么来了？你这是去哪儿了呀？我们都急死了。哎，我没事儿，不用着急了。哎，这位哥哥是，哦，这是我的同、啊、哥哥，你好，我是爱丽丝。哎，你好，你好，你好，你好。哎，哥你好，我是薇安。哎，你好，你好。哥你好，我是 Mary 嘞。哎，你好，你好。哥你好，我是 Emily。哎，你好，你好。那既然我到了，我就先回去了。好，再见啊。哎，别呀、啊，佳佳，人家哥哥都过来了，你不要请人上去坐坐。实在是不好意思啊。哎，这人呐，岁数大了，得早点睡。不好意思，再见啊！嗯，哥看起来一点都不老、啊，挺年轻的。再见啊！佳佳，行啊，什么呀？那是我同学的爸爸。哎呀，爱丽丝说佳佳已经回去了，没事了。没事，我们就放心了，回去了。嗯，睡什么睡啊？你们少喝点吧。好的，要不咱今天就散了吧。郑贤，明儿不是还有工作吗？快喝了，回睡觉去啊。工作什么做啊？明天休息一天。我都失恋了，还有什么事比我失恋更重要？行行行，我不管你们了，我睡觉去。再健身。
来找我。嗯，耗子，你刚把自己一个人锁房间里，我们都吓坏了。我现在这不是有活动吗？你瞅，你已经喝大了，耗子，你这次跟佳佳是真的分手了吗？什么意思啊你？哎呀，没有没有，我就真的是关心你，就这只是问问你，你想多了，小宝现在心思都在你那一身。我跟佳佳。不可能了，他这次呢，整死一下吧。要不我们，我明天都劝劝家人。不要，劝也是劝不回来的。就这样。你看开点，别太难过了。哎，真喝不动了。还没喝过瘾呢，接着喝。少少少喝点。放开点儿。我听见花开的声音，看见花落的结局。生活啊，本是一场漂泊的旅行，遇见谁呢，都是一个美丽的意外。是时候向前看了。好，来了。来了，陈光，进来吧。嗯，我能穿这个鞋进去吗？啊，随便随便进。坐。来来来，坐坐坐。家不用紧张，你看你跟小学生似的。没有啊，我这不第一次到你家来吗？啊！哎呀，干嘛呀？这是在你家里。嗯，那咱们算和好了？当然。我把小 K 都辞退了，你满意吗？满意，特别满意。宝贝儿，我口有点干，你帮我倒杯水好不好？呃呃，水就在桌子上，你去厨房随便拿个碗都可以。快去吧。厨房在里面。厨房够乱的。哦，家里没个女人，可不就这样。啊，烫了。那你可以找个保洁。亲爱的，以后你来了，那你就稍微给我收拾一下呗。你开什么玩笑啊？没没没开玩笑，啊，我说真的。可以找保洁啊。哎呀，干嘛花那个钱呀、啊？之前都是我女朋友给我收拾，现在不是你来了吗？你是上得厅堂下得厨房的任务，我相信你比他做的更好。嗯。梁春哥
我好像觉得你误会什么了。我呢，我不是你女朋友，以前不是，以后也不想是。我和你好，不代表你可以把我当佣人使唤来使唤去。你是不是觉得以你现在在公司的地位，使唤我不是什么大事儿啊？那就等你做好这个项目，站稳脚跟再说吧。现在，谁比谁大，还很难说的。哎呀，你还是挺聪明的啊！知道我没有把你当做女朋友，不过你这个聪明，还欠一点火候。虽然在现在的形势来看，我和你的行政级别好像没什么区别，嗯，但是我才是危在孙总身边的人，以后我的人脉会越来越广。我的消息也会越来越灵通，我想在事业上帮你一把，太容易了。反之，我想再踩你一脚，更是易如反掌。你觉得呢？垃圾桶在厨房是吗？行了行了行了，这里不用你收拾，你把厨房收拾一下，行。哎呀，好了好了好了，不用不用你收拾了啊，我怕你把我们家厨房给拆了。对不起，我真的没做过这事儿。回去吧。我还是给你找个保洁吧。走吧。那你早点休息。嗯，好。那我我回去了。走。还是给我捏捏脚吧，换这个床了吗？起了。什么事儿啊？今天约好了要见一个合作对象，你忘了？呃，没没没没忘没忘。那就好。我就是打电话确认一下，那我们一会儿见。嗯，没问题小宝，小宝，嗯，耗子呢？我不知道啊。你去哪儿了？
嗯，挣钱呢？我不知道，你们学不下来都是我。喂，欣欣，你怎么一大早就出去了呀？我忘了告诉你了，我出去谈工作了。跟谁啊？什么跟谁？我自己啊。小宝跟耗子怎么没跟你一起去啊？啊，耗子他不想去，小宝在睡觉，然后我就自己去了。嗯，一个人谈啊？呃，一共有三个人，一个是我，还有一个是琳达，还有一个我不认识。怎么又跟琳达出去了？哎，师傅，那个前面快到了，咖啡品一下吧，一会儿。好。啊，不跟你说了，我马上到了啊，拜拜哎，欣姐，你干嘛去啊？上班啊。上班怎么这么酷啊？我现在是酒店测评师，不得穿的厉害点，有气场一点吗？你当穿个拖鞋玩呢？别怪欣姐没提醒你啊。现在呢，就是你和西西在这个屋里，还得把我气。这么尴尬，我也不知道怎么办。西西，我走了。小宝他昨天晚上喝多了，你看这啤酒瓶躺的，你给咱那个烧点热水什么的，照顾一下他啊。我我走了，拜拜。好，拜拜，拜拜。那个今天有一个好莱坞电影上映了，咱们一块儿去看电影吧。我就不去了，我不太喜欢看国外的电影。那你中午想吃什么吧？我给你点个外卖吧。嗯，没有什么想吃的，你点吧。各位网友们，大家好，我是小彩蛋。听说最近大家想让我来录一期外景，那么今天小彩蛋就带大家来到最近流量非常高的白日梦工作室。听说白日梦工作室之前只是一个破库房，但是现在被白日梦工作室的几个合伙人弄得别有一番风格。我去看一眼。杨成功，哦，西西在吗？哎呀，你赶紧走！哎哎哎，西西，这没人想见你，你瞎闹什么呀？西西啊，我是专门来见你的，西西，你让我进去，我有话对你说啊，你让我进去好不好？西西，小宝，你让他进来吧。西西。我错了，我已经深刻的认识到了我的错，请你原谅我，我恳求你再给我一次机会。我爱你，杨振国，你真的以为你对西西的伤害是一句道歉就能弥补的吗？西西啊，我真的不能没有你啊！我每天回到家，我吃不到你做的饭菜。再好的东西我都索然无味，我穿上洗干净的衣服，也始终感受不到你的气息。我尝试了很多次做你最爱做的萝卜粉丝汤，但始终不是你做的那个味道。之前是我辜负了你
，我没有珍惜你对我的爱，一切都是我的错。现在我只想和你好好的生活在一起，我会用我的余生来弥补我对你的亏欠。西西，你别听他的花言巧语，他这种人有第一次就有第二次。小鹏，别说了。你说的，是真的吗？我我不想再让自己后悔一次了。经历了这么多，只有你最好。西西，你原谅我这一次。我发誓，我以后对你保证一心一意。这是我和西西两个人的事儿，和你没有关系。杀死你！杀死！杀死！别打了！别打了！小宝，别打了！别啊！别打了！今天就要揍你！小宝，我谢谢你替我着想，但是我希望我跟晨光之间的事，你不要再管了。西西。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。对方马上就到，稍等一下。不急，这次多谢你帮我引荐。对方呢是一个很大传媒公司的老板，他也很年轻，我觉得他会赏识你的。那就好。我之前也见了一些很有名的公司，但我感觉他们其实思维都有点僵化，也不太认可我。其实我挺希望今天的合作能够成功的，这样也算是之前你在医院陪我的耽误工作的一种补偿。哪有什么耽误工作呀？我呢刚创业，时间也比较自由。公司也有哥们儿帮我盯着，更何况之前拍视频也没少麻烦你。嘴。哦，金平。太抱歉了，交通太差，我都已经提前一个小时出了，还是晚了一会儿。没事没事，我们也刚到，来坐。哦，这个就是我之前跟您提的那个挣钱，白日梦工作室，对吧？你知道？知道，我们认识。那你们之前怎么没有谈过合作、啊？我之前在楚总的腾达公司工作过，离职之后我才创办了白日梦。Linda 呢，之前跟我简单介绍过你们工作室，工作方式呢我很认可，所以我会考虑以后跟你们合作。多谢楚总赏识。不过，楚总，如果真的有机会合作的话，我希望您能做到公私分明。哦，郑钱，你可能对我这个人不太了解。我这个人呢，工作归工作，生活归生活，公私分明，这是我的准则，所以千万不要怀疑我的专业性啊。嗯，不好意思打扰一下，你们之间是不是有什么误会啊？哎，没有什么误会。我相信，我跟他都是公私分明的人，所以一定会在双赢的情况下完成这次合作。既然楚总都这么说了，再提就是我就显得小气了。我们直接看项目吧。好，这没办法真不知道你们有过一段故事，要不然说什么也不会引荐你们两个了。和楚云飞合作是目前的最优解，我也不能因为我的个人情绪耽误白日梦的发展。以前你是下属，现在是合作方，完全不一样。他这个人把工作还有生活分得很清楚，这一点我很佩服他。你也不像一个刚毕业的大学生啊。你也很成熟
，兄弟们，来活了！我们晚上要见的是什么人啊？我的一个客户也是腾达公司的甲方，他一直有投资的想法。今晚你们可以好好聊一聊。那我有什么特别要注意的吗？你酒量好吗？要想从他嘴里拔牙，就得先喝上三轮。如果你能扛下来，那投资就不在话下。我酒量还行吧。不过也得看对方酒量怎么样了，到时候你就知道了。不过有楚云飞在，你们两个喝他一个应该不成问题。谢谢你啊，琳达，这么提醒我。最讨厌的就是你跟我这么假客气。其实我特别想闯出一番名堂来，这样我爸也可以少为我操点心。看子你挺孝顺的。我女朋友她爸呢，比较强势。我爸呢，想帮我挣回点面子，就拿着自己的积蓄去做投资。本来想帮我挣一套房出来，结果被股票给套了。其实，我觉得心里也挺不是滋味的。毕竟是他一辈子心血。你爸投了多少钱？二十万。这件事情你不要发愁了，我可以帮你。真的？呃，不行不行，老让你帮忙。我可不是白帮的，我可以先借你这些钱应急。当然了，你爸这些股票呢，要交给我打理，挣了钱也要算我的。你不就等于接了盘，把风险也担进去了？那你不是吃亏了吗？这个你不用操心，我有朋友替我打理。我想长线持有的话，应该会有起色。你家在哪儿？明天我要去找你爸。毕竟股票是他的，具体的事情我要找他对接。再说了，我还要打欠条呢。你们猜怎么着？怎么了？我刚从医院出来，我还没等上车呢，他一下就把我给摁住了。是吗？对啊，我当时就觉得，哎，可以啊，挺有担当的，所以我觉得他能做成大事儿、嗯。所以挣钱，你看张总对你工作室这么感兴趣，你还不敬他一杯酒？来，张总，敬你一个。嗯，小郑这小伙子很不错，今天不喝透可不许走啊！必须喝透。朱<笑>总，你怎么不喝？哦，我今天开车过来的
，晚上还有工作要做，不太方便，下回啊。哎呀，你们这些从国外回来的人啊，好好，来小张，咱们喝。琪琪回来了，那他在呢。我有点累了，我先上楼了。张总，我看今天喝的差不多了吧？要不然咱们就先到这。嗯，小郑还不错，我很看好他。今晚我就啪啪给你们那什么，那什么白日梦工作室。对对对，白日梦工作室。注资。咱们呀，回头再聚。哎，是啊，我扶您。哎，哎呦，慢点，慢点，慢点。张总，哎，经理，你还记谁呀？人家都走了，挣钱。哎，挣钱，挣钱，你没事吧？你起来。医生，他没事了吧？眼睁睁看他喝这么多酒，要知道酒精中毒可是会致命的。现在是没事了，但是你这个女朋友是怎么做的？好的，我知道了，下次一定不让他喝那么多酒。你们现在年轻人一点都不在乎自己的身体，仗着年轻就拼命折腾。今天幸亏送的及时啊，现在是没什么大问题。要是送晚了，很容易留下后遗症。一会儿输完液，你带他回家好好休养几天，少吃辛辣油腻的食物，多喝粥，最好喝山药粥，好好调理。谢谢你啊